আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমি মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম রুমি এ জেড ইসলামিক টিভি এইচ ডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুফাসিরে কোরআন হাফেজ হজরত মাওলানা মোহাম্মদ হুসাইন মাহমুদ নাটোর বন্ধুরা নতুন নতুন ওয়াজ পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ সবাইকে
আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে কথা বলে সুযোগ দিয়েছেন সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সময় খুবই কম কোনো ভূমিকা আমি নিব না আল্লাহ তালা দরবারে সুকিরাতন জানায় যে কোরআনের মাহফিলে বসলে কত বড় উপকার কত ফজিল শুনলে আশ্চর্য হবেন আল্লাহ নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলে যে বান্দ্রা বান্দি অল্প সময়ের জন্য দিনের আলোচনা কোরআনের আলোচনা শোনার জন্য বসল আল্লাহ পাকর আব্বুল আলমী তার আমুল নামায় ষাট বছর নফল এবার সব আল্লাহ তালা দিয়ে দেয় জোরে সবান করলেন না অল্প কিছু কোন সময় কিসের আলোচনা দিনের আলোচনা তাহলে কোরআনের মজলিসে বসলে উপকার না ক্ষতি কথা বলেন অনেক উপকার এক ফজিল এক উপকারিতা একদিন আমরা পাবো সেই দিন হলো হাসের ময়দান কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেন এই কোরআন শোনা উপকারিতা আল্লাহ তালা যেন কোরআন মাহফিলকে কেন্দ্র করে আমাদেরকে যেন নাজাদের ব্যবস্থা করে দেয় সকলেই বলেন আমিন তাহলে কিছুক্ষণ সময় দিনের আলোচনা শুনলে কি লাভ আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ষাট বছর নফল সব আল্লাহ তালা বান্দার আমল দিয়ে দেয় সুবাহ হজরত আয়সা সিদ্দিক নবীজির সামনে বসা নবীজিকে জিজ্ঞাসা করতেছেন হুজুর আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হল জিজ্ঞাসা যে সকল বান্দা বান্দিরা কোরআনের আলোচনা শোনার জন্য দিনের আলোচনা শোনার জন্য যারা অল্প সময়ের জন্য বসে আর উপকারিতা কি প্রশ্ন করতেছেন কথা বলেন ঠিক কি না কথা বুঝতে হবে নবীজি কোনো কথা বলতেছেন না আশারদিয়া নবীজির মুখের দিকে তাকাইলেন তাকানোর পর নজর করে দেখতেছেন নবীজির চোখ দিয়ে দিয়ে পানি পড়তেছে নবীজির চোখ দিয়ে দিয়ে পানি পড়তেছে যার কারণে আপনি কষ্ট পেয়েছেন আপনার চোখে পানি দেখা যায় আপনার চোখ দিয়ে দিয়ে পানি বের হয় দাড়ি গুলো ভিজে যায় গাল গুলো ভিজে যায় পানি পড়তেছে কেন আপনার চোখ দিয়ে পানি বার হইতেছে আর যদি আমার উম্মতে না কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত পাইত আমি নবীজি তাদেরকে বলে দিতাম যেখানে কোরআনের আলোচনা হয় দিনের আলোচনা হয় ওই জায়গায় গিয়ে যেন আমার উম্মতেরা কোরআনের আলোচনা শুনে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের বড়ত্বের কথা শুনে কেননা আমি নবীজি বলে দিলাম যে বান্দা বান্দি অল্প সময়ের জন্য দিনের আলোচনা বসে কোরআন শুনে আল্লাহ তাল ওই বান্দা বান্দির আমুল নামায় ষাট বছর নফনে বাহাদুর সব লিখে দেয় শুধু ষাট বছর 
নবীজি বলতেছ না ইশারে শুধু 60 বছর নফল ইবাদতে সওয়াব আল্লাহ তাআলা মুল্লামায় দিয়ে দেয় না আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে বান্দা বান্দি কোরআন শোনার জন্য বাড়ি থেকে বাসায় থেকে বাইর হয় এবং হাতি হাতি পা পা করে কোরআন শোনার জন্য কোরআনের মজলিসে বসে যায় আমার আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি কদমে কদমে গুনাহগুলি maaf করে দেয় চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আবার প্রশ্ন করতেছেন নবীজি শুধু বান্দার গুনাহগুলি আল্লাহ তাআলা maaf করে দেয় আর কি কোন উপকারিতা নাই লাভ নাই নবীজি ডাক দিয়ে কয় আয়েশা শুধু গুনাহগুলি আল্লাহ তাআলা maaf করে দেয় না ওই বান্দার ফাঁকা জায়গাগুলি আল্লাহ তাআলা নেক আমল দ্বারা ভরপুর করে দেয় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আবার প্রশ্ন করতেছেন নবীজি যে বান্দা বান্দি কোরআন শোনার জন্য আসে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি কদমে কদমে গুনাহগুলি maaf করে দেয় নেক আমল দ্বারা ভরপুর করে দেয় ও নবীজি শুধু এতটুকুই শেষ নাকি নবীজি ডাক দিয়ে বলতেছ না ইশারে শুধু এতটুকুই শেষ নয় আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন চান না কোন বান্দা বান্দি জাহান্নামে যাক আমার আল্লাহ তাআলা कैमन भलो तुम तुम बंदा दे के कम जहां नाम तुम तुम बंदा दे कम जहां नाम निक्षेप कर আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হযরত নূহ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রশ্ন জবাব জবাব দেওয়ার জন্য এবারে হযরত নূহ নবী আল্লাহ তাআলা বললেন নূহ নবী তোমাকে আমি হুকুম দিতেছি তুমি কিছু মাটি জিনিস দিয়া থালা বাটি তৈরি করো হযরত নূহ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত নূহ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত নূহ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ তাআলার হুকুমে মাটি দিয়া থালা বাটি তৈরি করলেন থালাবাটি তৈরি করার পর অনেক কষ্ট করে শুকাইছেন শীতের রাত লিয়ারে জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য হযরত নূহ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম অনেক যত্ন করে এই জিনিসগুলো তৈরি করলেন শুকাইলেন অনেক কষ্ট করে জিনিসগুলো ঠিক রাখলেন একদিন হঠাৎ করে হযরত নূহ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের হাত থেকে এই মাটির জিনিসগুলো পড়ে যায় জমিনের বুকে যখন পড়ে গেল ওই জিনিসগুলো ভেঙে যায় হযরত নূহ নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মন খারাপ হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দিও কেন देखते हाथ जमीन बुके पड़े गल पड़े जा संगे संगे भेगे गल ये कष्ट पाइते प्रश्न हल जिन डाकबी 
নিজের হাতে মাটি দিয়া তুমি যে জিনিসগুলো তৈরি করেছ তোমার হাত থেকে পড়ে গেল পরে যাওয়ার পর ভেঙে যায় তোমার মন খারাপ কষ্ট পাইতেস অথচ কোনোদিন তোমার নাম ধরে থাকে নাই তোমার তাসবি তাহলে পড়ে নাই তোমার সাথে কোনোদিন কোথা আদান প্রদান করে নাই অনহনবি তারপরে যদি তুমি এত কষ্ট পাও আর আমার বান্দা বান্দিকে আমি আল্লাহ তালা কুদরতি হাতে বানাইছি আমি মালিক চাই না আমার বান্দা বান্দি যান নামে যাক আমার বান্দা বান্দি অতীতের গুণার কথা স্মরণ করিয়া আমি মাওলা দরবারে যদি চোখে পানি ফেলাইয়া ডাক দেওয়া কয় অল্ল জীবনে যা গুণা করেছি আর গুণা করব না মালি তুমি আমাদের গুণাগুলি মাফ করে দাও এর হলবি তুমি শোনো আমার বান্দারা যদি এরকম ভাবে চোখের পানি ফেলায় আমি মাওলাকে একটা বার ডাক দেয় আমি মাওলা আমার বান্দা বান্দির সমস্ত গুণাগুলি মাফ করিয়া তাকে জান্নাত দিয়ে দিব আল্লাহ পাকুর আব্বুল আলমিন চান্না কোনো বান্দা বান্দি জান্নাবে যাক शुदूबे ঠিক কিনা 
ए दुनिया सरिया कोथाय जाबी भागिया ए दुनिया सरिया कोथाय जाबी भागिया मरन तो मै लईबे घिरी जतय करो बहाना मरन तो मै लईबे घिरी जतय करो बहाना चिंता करे देखो ना कबरे की जाइबाना जे कबरे अल्लाह सारा बंदू के हो थकबे ना चिंता करे देखो ना कबरे की जाइबाना चितकार दिए बोलन कोता ठीक की ना करो आज के हमरा मुसलमान हमारे तकबीरें पावन ना ईमाने बोल ना ईमाने शुभति ना विधाय आज के मुसलमान दरुपूर यहूदी नसरा अक्रमण कोत्ते से कोता बोलन ठीक की ना क्यों ना न्यूजीलैंड से मुसलमान दे रूप राक्रमण करा होलो मुसलमान दे रक्त दिए अल्लाह पवित्र घर अल्लाह घर मुस्तिदे रक्त दिए नापाक कर फैले से कोता बने ठीक की ना शुद्ध ताईना बंगलाब जो मिने ढाका रस्ते में टोंगिर मैदान जिकने विश्व रस्ते में होय पवित्र जाएगा इतना गुरु ये आले मोला में � अमरा मुसलमान, अमरा अल्लाह नबी रूनु शरीर, अमरा अल्लाह के भालोबाशी, अल्लाह नबी के भालोबाशी, अल्लाह दिन के भालोबाशी, अल्लाह दिन के भालोबाश तके भगेर पोते थक तके जिन्दिसे जीवन हो चला जाए, जीवन दिने पुस्तुता सी बात लेके से माथा लोटो को तराजना ही को था बोलें चिक्की ना। करोना जे मुसलमान आवाज़ सुने काफ़ी ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके आपतो ये आवाज़ ऐसे का मदर मुद्दे नहीं कोता बोलें जी की ना ये जन्नो मदे ईमानी शक्ति बढ़ाए दितो हवे अमदर आवाज़ के बढ़ाए दितो हवे जातो कर अमदर ईमाने बोल देखे यहूदी नसरा मोनाफिक मर का मुसलमान रा जनो अमादे धारे का साहसित ना पड़े हॉक निये जनो तरा माथा बतना कुत्ते बारे ऐ रोक मनभाव अमादे अपने बोधे थक तो हबे तले ही बातिला अमादे रे की भाई कोड़े बातिले का से माथा नो तो कुत्ता मरा राजी नहीं कोथा बोलें ठीक की ना बातिले का से माथा नो तो कुत्त जे को तब बोलते थे ना मालूम नो बिजी सल्लम नो अगले सल्लम बोले दिलाई शाम तुम्हीं उम्मती जोग जुरने माँ अमी नो बिजी महिलार का सजाई ते पड़ी ना महिला शाम ने अमी जाई ते पड़ी ना और यार शाम तुम्हारे जुदी कुनो पोषनो था के तुम्हीं बोलते पारो अमी शमुस्त पोषनो गुली तुम्हारे के सुफन कुरे दीबो अमी नूबे जी शबर शम्ने जाओ शम्बो है ना तुम्ही महिला देर के दिने तालिम गुला दीबा दिने दवत दीबा जाते गुरु तरा अंधकर थे के आलोर पथे आशे जाते गुरु तरा पुरी पुन्नु इमंदार हो जाते गुरु तरा अल्लाह के चिने जान नम थे के जन जन्नत पाई ते पारे जान नम थे के जन मुक्ति पाई ते पारे प्रश्न करते मुसलमान भाई जरा ईमानदार ईमानदार के आल्ला सिद्ध कर दिया बोले सुबहानअल्लाह अल्लाह पर गुरु बुला ले मीन कुरानुल करीम में मुद्दे बोले नो काना हक्कुन अलैना नसरुल मुमिनीन अमर भाषा अमर कुत्ते के अपने रबुस्ते कोष्ट हुए थे से बुस्ते बच्चे संतु मैं नाटोरे शंता नाटोरे मानुष अमार कोथा जो दिन आप बुझे कार कोथा बुझे तबे कोथा कौन ठीक की ना नाटोरे शंतन अमार भाई रामार बंदूकों अल्लाह पकुर बुला ले मिन दाग दे कोई वकान हक कोन अलैना नसुम मिनी ए बद दिलते नरम कुरे दिवे खूब कील कुरे सुन बे अल्लाह पकुर बुला ले मिन दाग दे को जरा दुनियर बुके ईमानन बे ईमाने रु वही बंदा बंदे की शाह जो करा मैं अल्लाह ताला रपुती हाँ अमें अल्लाह ताला रपुती आजी भोय जाए सिद्ध कर दिया बोलें सुबहानअल्लाह जरा इमंदर बंदा बंदू हो बे अमान अल्लाह पर गुलाब बुला लें तर बंदू हो बे ओ 
মুসলমান বাবারা আমার খুব খেয়াল করে শুনবেন গুরু স্থানের মাহফিল কারো মা নাই কারো বাবা নাই কারো আত্মীয় স্বজন নাই এই কবরে আমাকে আপনাকে একদিন না একদিন যাইতে হবে কিন্তু বাবা যে কবরে যাওয়ার আগে আমাদের কেনেক আমল তৈরি করতে হবে আমাদের ইমান মজবুত করতে হবে আমাদের ইমান নিয়ে যদি কবরে যাইতে পারি তাহলে আমরা কবরে গিয়ে সাকসেস হতে পারব কথা বলেন ঠিক কিনা এ মুসলমান বাপার আমার আল্লাহ আল্লাহ পকর আব্বুল আলমিন ডাক দেখো দুনিয়ার বান্দারা যারা ইমান আনবে ইমানের উপর অটল থাকবে আমি আল্লাহ পাকর আব্বুল আলমিন তাদেরকে সাহায্য করে আমার প্রতি হক হয়ে যায় কেমন হক হয়ে যায় মুসলমান বাবারা আমার হজরত উমর রদি আল্লাহ তালানুর জামান একটা ঘটনা হজরত উমর রদি আল্লাহ তালানুর জামান একজন বিদ্যা মহিলা ছিলেন এই বিদ্যা মহিলা গরিব মানুষ কিন্তু ইমানদার পরিপূর্ণ ইমানদার মমিন বান্দি খাটে ইমানদার বান্দি এই আল্লাহর বান্দি গরিব মহিলা রান্না ঘরে গেলে রান্না কাজ করার জন্য রান্না ঘরে গিয়ে দেখতেছেন রান্না ঘরের মধ্যে তেল নাই ও মুসলমান বাবা আমার এই বুড়িমা ডাক দক রান্নাঘরে আসলাম রান্নাঘরে তেল নেই মালিক তেল ছাড়া কেমন করে রান্না করি তুমি আমার গরিব বানাইছো আমার কোনো কষ্ট নাই তুমি আমার গরিব বানাইছো আমার কোনো আফসোস নাই দুঃখ নাই কিন্তু মালিক আমার আফসোস হলো আমার কষ্ট হলো আমি রান্নাঘরে আসলাম রান্নাঘরে এসে দেখি আমার রান্নাঘরে তেল নাই ও আমার মালিক তেল ছাড়া রান্না করলে রান্না খাওয়া যায় না আমি যদি না খাই আমার গায়ে শক্তি হবে না ও আল্লাহ আমি তোমার নামের কসম করে বলতেছি যে খানা খাইতাম খাই খেয়ে আমার গায়ে শক্তি হতো এই শক্তি দিয়ে আমি দুনিয়ার কোনো কাজ কর্ম করতাম না তুমি আমার মালি তুমি আমার শক্তি দিয়ে আমি তোমার ইবাদত করতাম তোমার নামাজ কালাম পড়তাম তোমার গোলামি দাসত্ব করতাম ও আমার আজ তিন দিন যাবৎ আমি কিছু খাই নাই আমার গায়ে শক্তি নাই আমি তৃপ্তি সহকারে তোমার আবাদত করতে পারি না তুমি আমি তৃপ্তি সহকারে তোমার নামের তাসবি পড়তে পারি না জিকির করতে পারি না ও আমার আল্লাহ এখন আমি কি করি কেমন করে রান্নার কাজ শেষ করি এই বুড়ি মা এইরকম ভাবে আল্লাহ দরবারে কান্দে আর ডেকে ডেকে কয় আল্লাহ তুমি আমার গরিব বানাইছো আমার কোনো কষ্ট নাই আফসোস নাই রে মালি না না আমি এইভাবে বসে থাকবো না এইভাবে বসে থাকলে আমার পক্ষে সম্ভব হবে না এইভাবে বুড়ি মহিলা কান্দে আল্লাহ দরবারে এইরকম ভাবে বুড়ি মা কান্না করতেছেন কিন্তু বাজান রে এইবার পুরিমা চিন্তা করে দেখে এইভাবে বসে থাকলে আমার রান্না হবে না আমি খানা খাইতে পারবো না আর খানা না খাইলে আমার গায়ে শক্তি হবে না শক্তি না থাকলে আমি এবাদত করতে পারবো না আল্লাহ তালার গোলামি করতে পারবো না আর আল্লাহ তালার গোলামি করে না করে যদি মারা যাই তাহলে আমি কবরে গিয়ে বাঁচতে পারবো না কবরে না মাফ পাইত হলে আল্লাহকে খুশি করতে হয় কবরে মাফ পাইত হলে নেক আমলের দরকার এইভাবে আমি বসে থাকবো না এই বুড়ি মুক্কার মরুভূমির দেশ অনেক ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি এই বুড়িমা লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে অনেক দূরে একটা বাড়িতে গেলেন গিয়ে বাড়িতে গিয়ে গেটের মধ্যে টক টক করে শব্দ করলেন বাড়ির গেট খুলে দেওয়া হলো আল্লাহ বান্ধে ডাক দেও তুমি এত কষ্ট করে লাঠির উপর ভর দিয়া কেন আমার বাড়িতে এসেছো বলো না আল্লাহর বান্ধে ডাক দেও কে আমি গরিব কিন্তু আমি একজন ইমানদার আল্লাহ তালার খাটি মমিন বান্দি আমি রান্নাঘরে গেছি রান্নাঘরে তেল নাই ও মা আমি তোমার দরবারে এসেছি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে তোমার কাছ থেকে কিছু তেল আমি হাওলাত নিতে চাই এই আল্লাহর বান্দি ডাক দেখো বরিমা আমি তোমাকে তেল হাওলাত দিব কিন্তু সত্য হলে তেল তুমি আমাকে কয়দিন পর ফিরত দিবা এ মুসলমান যুবক ভাইয়ের আমার খুব খেয়াল করে শুনবেন কোনো দিকে নজর নাই আমি কি আলোচনা যে কি বুঝাইতে চাচ্ছি রে মুসলমান বাপ ভাইয়ের আমার খুব খেয়াল করে শুনবেন আল্লাহর বান্দি ডাক দেখ মাগ আমি গরিব মানুষ আমি তিন দিন সময় নিলাম তিন দিন পর তোমার তোলা আমি তোমাকে ফিরত দিব তিন দিন সময় নিয়ে আল্লাহর বান্দি বাড়িতে আসলেন 
फिर मुसलमान पथर मध्य गल्लाई मालिक तीन दिन समय तुलत नहीं तीन दिन समय लेगे जा बुद्धि जल्दी समय पथर मध्य तुल जमीन चुचे चुचे तुल गो खे फेले दीब चिंता कर कारण नीमा डाक दे मध्य पड़े गमीन बुके पड़े गुरीमा ओ तोल फिर चाहिए समाप्त करना दाओ तीन दिन समय आज के सूर्य डूबे जाए खिलाफ कर मैदान 
আল্লাহ তালার কাছে তুমি আল্লাহ তালার আসামির কাঠ গোড়ায় তুমি উমরকে দার করাবো আমার বিচার না করে দেওয়ার কারণে হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালান হয়ে কোথায় শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখ ঘেমে গেল শরীর থরথর করে কেঁপতে কাঁপতেছেন গালগুলো থরথর করে কাঁপতেছেন ডাক দে বলতেছেন বুড়ি মা তুমি কত বড় কথা বলেছ তোমার বিচারে কাজ যদি আমি সমাপ্ত না করে দিই আল্লাহ তালার কাঠ গোড়া তুমি আসামির কাঠ গোড়া আমাকে দাঁড় করাই বা অবরিমা হায়াতের গ্যারান্টি নাই মালাকুল মৌত কখন কাকে ধরে ফেলে আর কোনো গ্যারান্টি নেই গ্যারান্টি আছে কি না কথা বলেন আছে নাই 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 বুড়িমা জলদি করে বলো এইবার বুড়িমা ডাকতে বলছে আমার ওই তো আমি ফেরত চাই হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালু ডাকতে বলতেছেন বুড়িমা তুমি একটু দাঁড়াও হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালু ঘরে গেলেন ঘরে যাইয়া একটা তরবারি হাতে নিয়া ডাক দিয়ে বলতেছেন বুড়িমা তোমার কোথায় তৈরি পড়ে গেছে আমাকে সেই জায়গায় তুমি নিয়ে যাও জলদি করে নিয়ে যাও তোমার বিচারে কাজ সমাপ্ত করার জন্য আমি পাগল হয়ে গেছি কেননা আমি কখন মারা যাই আল্লাহ তালা আসামের কাঠ করে আমি দাঁড়াইতে চাই না এইবার পরিমা সামন দিকে যায় হজত মরদি আল্লাহ তালান হো পিছনে পিছনে যাইতেছেন সামান্য কিছু দূর যাওয়ার পর পরিমা ডাকতে বলতেছেন যে যা এই যে যে জায়গা তুমি ভিজা দেখতেছ এই জায়গা আমার তোল পড়ে গেছে এই জমিন এই জমিন আমার তোল চুচে চুচে খেয়ে ফেলেছে হয়তো তোমরা দিয়ে আল্লাহ তালু ডাক দিয়ে বলতেছেন বুড়ি মা তুমি একটু সামনে সামন দিকে আগাও তুমি একটু পাশে দাঁড়াও আমি দেখি তোল ফুলের ব্যবস্থা আমি করতেছি হজত উমর দিয়ে আল্লাহ তালান হু সুন্দর করে একটা গোলবৃত্ত দিলেন গোলবৃত্ত দিয়ে ডাক দিয়ে বলতেছেন জমি তুমি কি জানো না এই বুড়ি ইমানদার মা একজন ইমানদার মহিলা একজন খাটি মুমিন মান্দি আল্লাহ তালা বলেছেন কান হাক্কন আলেই না না সুন মুমিনিন আল্লাহ তালা বলেছেন ইমানদার বান্দা বান্দিকে সাহায্য করে আল্লাহ তালার উপর হক ইমানদার বান্দা বান্দির কোনো সম্পদ দুনিয়ার কোনো মাফিক নষ্ট করতে পারে না এ জমি তুমি তাহলে পরিমাণ সম্পদ তোমার ভিতরে কেন ধারণ করেছ তুমি কেন খেয়ে ফেলেছ জলদি করে বুড়িমার তুমি ফিরত দাও জমিন থেকে কোনো রকমের সারা নাই জমিনের কোনো রকমের ভাব নাই এইবার পরিমাণ ডাকতে পারতে সময় তো বেশি নাই সূর্য ডুবে যায় জলদি করে করো হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালান মাটির মধ্যে গোল বৃত্তর মধ্যে তিন তিনটা আঘাত করলেন তরবা দিয়া ও মুসলমান বাপ ভাইরা আমার খুব খেয়াল করে শুনবেন এবার হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালান হু তিন তিনটা আঘাত করার পর মাটি থেকে কোনো রকমের সারা নাই হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালান হু ডাক দিয়ে বলতেছেন জমি তুমি যদি বুড়ি মায়ের তোল ফিরত না দাও তাহলে এই মুহূর্তে আমি উমর তোমার উপরে এমন একটা কাজ করব আর এমন কথা বলবো যে কথার কারণে তুমি তোমার মধ্যে তোল রাখতে পারবে না তুমি সহ্য করতে পারবে না এ মুসলমান যুবক ভাইরা আমার হজে তুমি রাজি আল্লাহ তালান কি এমন কথা বলেছেন কি এমন কথা বলে দিয়েছেন যে কথার কারণে হজে তো উমর রাজি আল্লাহ তালান যে কথা বলার কারণে জমিন সহ্য করতে পারবে না কেতাবের লেখক লেখে বুড়িমা সাক্ষী দেয় উমর রাজি আল্লাহ তালান যখন ওই কথা বললেন ওই কাজ করার কথা যখন বললেন জমিন কেমন যেন থরথর করে কাঁপতেছেন জমিনের মধ্যে কেমন যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল ও বুড়িমা ডাক দেয় কয়ম তুমি কি এমন কথা বললে জমিন সহ্য করতে পারলো না জমিনের পক্ষে আমার এই তুলগুলো রাখা সম্ভব হলো না ও বাজে যেমনভাবে টিবল থেকে টিবলের পাইপ থেকে যেমনভাবে জমিনের তল থেকে যেমনভাবে পানি উতলাইয়া উতলাইয়া ওঠে হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালান হু ওই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে তোল তেমনিভাবে উতলাই উতলাই উঠতেছেন হজরত এবার পরিমা নিজ হাতে খুঁটি ভরিয়া ওই হাওলার দিক থেকে ফিরত দিলেন শিক্ষার দিয়ে বলেন সবাহান তাহলে হজ তোমার রাজি আল্লাহ তালান হু কি এমন কথা বলেছে যে কথা বলার কারণে জমি পরিমা তোলা তার ভিতরে রাখা সম্ভব হলো না তোলগুলো জমি ফাঁক হয়ে পরিমা তোল ফিরত দিলেন চিৎকার দিয়ে বলেন সবাহান আল্লাহ শোনার দরকার আছে কিনা কথা বলেন 
শুনবেন ইনশাল্লাহ সবাই শুনবেন তো একটা তাকবির দেন তো নারে তাকবির নারে তাকবির আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো কোরআন সুন্নার আলো সকলকে কবুল করুন বলেন আমি শুনবেন তাহলে হজরত মরদি আল্লাহ তালান কি কথা বলেছেন শোনা দরকার নাকি কন মুসলমান বাবার তাহলে এক নম্বর সত্য হল ইমানদার বান্দা বান্দির সম্পদ দুনিয়ার কোনো মাফলুক নষ্ট করতে পারে না ইমানদার বান্দা বান্দিকে আল্লাহ তালা ইমানদার বান্দা বান্দির উপরে সাহায্য করে আল্লাহ তালার প্রতি হক তাহলে এখন এক নম্বর প্রশ্ন হল ইমানদার বান্দা বান্দি ইমানদার বান্দা দাবি করতে হলে আল্লাহ তালার হুকুম মানা দরকার আছে কি না ইমানদার বান্দে বান্দা দাবি করতে হলে ইমানদার দাবি করতে হলে আল্লাহ তালার হুকুম মান্য করতে হবে আল্লাহ নবীজির আদর্শ আল্লাহ নবীজির সন্ন্যাস আমাকে আপনাকে আঁকড়ে ধরতে হবে কেন আঁকড়ে ধরবেন না কেন আল্লাহ তালার প্রতি ইমান আমাদের মজবুত হবে না কেন ইমান আমরা মজবুত করব না কেন ইমানের প্রতি অটল আমরা থাকব না অবাদান রে গুরুস্থানের মাহফিল এই জন্য আমি আলোচনাটা নিয়ে আসলাম কেমন গুরুস্থানের মাহফিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন সাহাবিদেরকে এরকম ভাবে বয়ান করতেন সাহাবিরা জান জাহান নামের কথা শোনার পর তাদের চোখ দিয়ে দিয়ে পানি ঝরতে থাকে জান্নাতের আলোচনা শোনার সময় তাদের মুখে खुशी मुखे हसी देखा जाएमान আল্লাহ নবী যখন জাহান নামের বর্ণনা দেয় তখন আমরা কান্নাকাটি করি আল্লাহ নবী জাহান নামের আলোচনা করার সময় এত কান্না আপনি কান্দেন না কিন্তু কবরের পাশ দিয়ে যখন আপনি যান এইরকম ভাবে কেন অস্থির হয়ে পড়েন কেন ছোট বাচ্চার মতন ফোফায়া ফোফায়া গোড়া গড়ি করে কান্না করেন হজরত ওসমান নদী আল্লাহ জবাব দিয়ে বলতেছেন আমার সাহাবি ভাইরা শুনে নাও আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছে একজন বান্দা বান্দির জন্য প্রথম ধাপ হলো কবরস্থান এই কবর যার জন্য ভালো হবে হাসের ময়দান তার জন্য ভালো হবে কবর যার জন্য ভালো হয় ফুলসে 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 হাতের রাস্তা তার জন্য ভালো হয় এই কবর যার জন্য ভালো হবে মিজানের পাল্লা তার জন্য ভালো হবে ও আমার সাবি বাইরা আল্লাহ নবীজি বলেছেন কবর হলো প্রথম ধাপ এই জন্য আমি ওসমান যখন কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাই আমার ভিতর অনেক বড় ভয় হয় না জানি কবর আমার সাথে কেমন ব্যবহার করে এ যুবক ভাইরা মুসলমান বাবার আমার হজরত হজরত ওসমান গণি রদি আল্লাহ তালান হু হজরত আলী রদি আল্লাহ তালান হু হজরত উমর রদি আল্লাহ তালান হু मानुष हार पर কবর দেখলে যদি এইরকম ভাবে কাতর হয়ে পড়ে কান্নাকাটি করে তাহলে আমি আপনার জন্য কি অবস্থা হবে হজরত ওসমান গণি নদী আল্লাহ তালান হুক কবর দেখলে এরকম ভাবে ভয় অস্থির হয়ে পড়েন এ যুবক বাইরা মুসলমান বা বেড়া আমার আমার আর বেশি সময় নাই আমি আপনাদেরকে এবার বলতে চাই হজরত উমর নদী আল্লাহ তালান হু কি এমন কথা বললো বলার সঙ্গে সঙ্গে মাটি আর সহ্য করতে পারল না জমিন আর সহ্য করতে পারল না বুড়ি মাত্র জমিন ফিরত দিয়ে দিলেন হজরত হজরত মর দি আল্লাহ তালান জমিনের দিকে লক্ষ্য করে বলতেছেন জমি তুমি যদি ইমানদার বান্দি ইমানদার মহিলা খাটি মমিন মহিলা এই মমিন বান্দি 
মুমিন বান্দিল যদি তোল ফিরত না দাও তাহলে এই মুহূর্তে এই সময় আমি তোমার উপরে বেনামাজি ঘর তৈরি করব বেনামাজি তোমার উপর দিয়ে চলাফেরা করাবো বেনামাজি ঘর তোমার উপর আমি এই মুহূর্তে উঠাবো আমার মুসলমান चित्कार আমি এই জন্যই আলোচনা নিয়েছিলাম কেননা বেনামাজিকে আল্লাহর জমিন সহ্য করতে পারে না এ যুবক ভাই তোমার হাতে ধরে পায়ে ধরে বলি এ মুরব্বি বাবারা ও দাড়ি পাপকা মুরব্বিরা আমার এমন যুবক ভাইরা আছে এমন মুরব্বিরা আমরা আছি মসজিদে আজান হয় আজান শোনার পরে মসজিদে যাই না দোকানে বসে টেলিভিশন দেখি কথা বলেন ঠিক কি না हराम करा निर्दिष्ट समय बुके भूमिष्ट हल सन्तान भूमिष्ट हार पर सामने नाम खुशी कर दुनिया मानुष के देखान जो नुनिया मानुष के खुशी करार चिंता भावना थकबे ए रकम कबरे अपना के एक दिन एक दिन जाते हैं हाँ मैदान आल्ला तलार काटगढ़ करते मिजने पाल्ला निकीर आमार जो ओजन करा फुल से रास्ता अपना के पार होते युवक बारा मुरब्बी बाबा दुनिया बुके जत तुम आम करो ना क्यों हज करो जैत दाओ फेता दाओ जा सबाई আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে কবুল করে নাও তোমার বান্দারা নামাজের জন্য নিয়োগ করেছে সামনে নামাজ কাজ করবে না আজকে নিয়তের কারণে আল্লাহ তালা যেন হাসের ময়দানে আমাকে আপনাকে সহজন মাফ করে একসঙ্গে জান্নাতবাসী করে দেয় সকলেই বলেন আমিন অখিরে দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ